بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلی ویڈیو میں حقیقت ٹی وی نے آپ کو بتایا کہ کس طرح امریکہ نے اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے نہیں نکلے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جو ڈیڑھ سال پرانی حقیقت ٹی وی نے آپ کو جو تفصیلات جو بھی چیزیں بتائی وہ آج پوری ہو چکی لیکن اس کے ساتھ جو اہم ترین کارنامہ ہوا یہ اتنا زیادہ خطرناک ہے سعودی عرب کے لیے حوثی باغیوں نے ساڑھے تین سو کروڑ روپے پاکستانی کا ڈرون مار دیا ہے سعودی عرب کا جو کہ امریکی ڈرون تھا ایم کیو نائن اس وقت اس کی جو پرائز ہے وہ مارکیٹ میں دو ہزار انیس کے اندر وہ چل رہی ہے بیس ملین وکی پیڈی اور دوسری جگہوں پر تو بہت کم نظر آتی لیکن اس کا جو ایڈوانس ورژن ہے جو کہ امریکہ بلجیم کو بیچ رہا ہے وہ ہے ڈیڑھ سو ملین ڈالرز یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب دوبارہ اگر ایڈوانس ورژن لینا ہوگا سعودی عرب نے تو اس کو چوبیس سو کروڑ دینے پڑیں گے یعنی چوبیس سو کروڑ سے مراد یہ ہے چوبیس ارب روپے کا ڈرون اس کو فیوچر میں ملے گا اور اس وقت جو انہوں نے ڈرون مارا ہے یہ پاکستانی ساڑھے تین سو کروڑ روپے کا ڈرون ہے جو ایک ہی جھٹکے میں مارا گیا یو ایس ملٹری کے سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ڈرون مارا جا چکا ہے لیکن ابھی ہم اس پر مزید آپ کو انفارمیشن نہیں دے سکتے اس ساری صورتحال کے اندر آپ اندازہ کر لیجئے کہ سعودی عرب کے لیے اتنے حالات خراب ہے کہ ابھی انہوں نے کہا تھا کہ دس ڈرون انہوں نے مارے ہیں سعودی عرب کی انسٹالیشن پر اور اس کے بعد اب آپ دیکھیے گا پیسہ کون بناتا ہے یعنی ان عربوں کو بے وقوف بنا کر پیسہ کون بنا رہا ہے لوکن مارٹن اب کس کو جائیں گے ہتھیار کے آرڈر کس کو ڈرون کے آرڈر جائیں گے امریکہ کو پیسہ کس کی جیب میں جائے گا لوکن مارٹن اور دوسری جو کمپنیز ہیں اور ان کمپنیز کے پیچھے کون بیٹھے ہوئے ہیں یہودی زائنس یعنی ان ڈائریکٹلی پیسہ کس کی جیب میں جائے گا اسرائیل کی جیب میں دیکھیے اس سال انہوں نے جو پیسہ بنایا ہے وہ تقریباً تیئیس ارب ڈالر سعودی عرب نے کمایا ہے حج سے تقریباً چھ ماہ کی جو ان کی آئل کی سیل ہے وہ گری ہے وہ تقریباً سینتالیس ارب کے قریب ہے جو کہ پچھلے سالوں کے اندر چھپن ستاون اٹھاون ارب تک چھ ماہ کی رہی ہے یعنی قریباً آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک سال میں ایک سو تیئیس ارب ڈالر جو ہیں وہ تیل اور حج سے کمائے ہیں اور اس ساری صورتحال میں چھیاسی ارب ڈالر جو ان کا ڈیفنس بجٹ ہے سعودی عرب کا وہ کس کی جیب میں جا رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کی جیب میں یعنی اب ان کے تیارے جو گرے ہیں یا ان کے جو ڈرونز گرے ہیں یا ان پر جو میزائل لگتے ہیں وہ حوثی باغیوں کو ایک طرف دے کر آپ سعودی عرب کو مار رہے ہیں اور اس کے بعد سعودی عرب سے پیسے لے کر آپ اپنی چاندی کر رہے ہیں یعنی دوسری طرف آپ سمجھ لیں کہ امریکہ نے بری طرح پھنسا دیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سعودی عرب کو چاہیے تھا کہ بیٹھ کر ان سے بات کرتا دیکھیں جنگیں حل نہیں ہوا کرتی کسی بھی جگہ کا وہ بھی مسلمان ایک جگہ پر دوسرے لوگوں کو مارتے ہیں ایک آپ ان کو مارے وہ آپ کو مارے وہ آپ کو صحیح نہیں سمجھتے یا آپ کو نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب پوری دنیا کے اندر مکہ اور مدینہ کے نام پر دنیا کو بے وقوف بناتا ہے اور انہوں نے جھوٹی خبر بریک کی کہ ہم مکہ کے اوپر میزائل مارنے جا رہے تھے ہم نے تو ایسا کوئی بات ہی نہیں کی نہ دعویٰ کیا فوٹیج انہوں نے اب جو ڈرون مارا ہے اس کی ریلیز ظاہر سی بات کر دی ہے لیکن انہوں نے کہا ہم نے نہیں کیا دوسری طرف سعودی عرب کہتا ہے کہ حالات وہاں پر خراب ہے اب یو اے اور سعودی عرب کی آپس میں لڑائی ہونے جا رہی ہے کیونکہ یو اے نہیں چاہتا کہ وہ یمن کی جنگ کے اندر کودے دیکھیں دنیا کے اندر جو عرب ممالک ہیں ان میں ٹاپ پر ہے سعودی عرب جو سعودی عرب فیصلہ کرتا ہے باقی سب کو الٹیمیٹلی فیصلہ کرنا ہی بڑھتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھیں قطر جو ہے وہ اگر پیچھے ہٹ جاتا ہے کسی معاملے پر تو قطر کے خلاف امریکہ ہو جاتا ہے اس کے خلاف اسرائیل بھی ہو جاتا ہے اس کے خلاف سعودی عرب ہو جاتا ہے یو اے بھی ہو جاتا ہے اب قطر کا جو اگلا آنے والا ورلڈ کپ فٹ بال ہے جو کہ پوری دنیا تو تیاری کر رہی ہے دو ہزار بائیس کا لیکن وہ بالکل آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ وہ ففٹی ففٹی ہے کہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا اگر عرب سپرنگ شروع ہو گیا تب تک دبئی میں یو اے میں سعودی عرب میں یا دوسرے ممالک میں اور قطر میں بھی ہو سکتا حالات خراب ہو جائیں کیونکہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے سچویشن کس طرف جا رہی ہے خطے کے حالات اس وقت اتنے زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں پاکستان کو انہوں نے لگا دیا ہے انڈیا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جب انڈیا انوالو ہے تو رشیا کی وہ سٹیٹمنٹ یاد رکھے جب انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو یہ رشیا پر تصور کیا جائے گا مثال کے طور پر اللہ کبھی بھی نہ کرے ہم ایسا کوئی وقت اپنی زندگیوں میں دیکھے اور نہ ہی کبھی آئے لیکن جو امریکہ اور اسرائیل کا پلان ہے وہ اس طرف لے کر جا رہے ہیں دیکھیے سارے کھیل کے پیچھے اسرائیل ہے یہ تو
खुमैनी के साथ मुलाकात होती है वहाँ की लीडरशिप की और वो वहाँ पर कहते हैं कि जो होसी बागी है इनकी हकूमत है सऊदी अरब को कहा जाता है कि वो गलत तौर पर लड़ाई लड़े वो इसराइल को खुश करने के लिए करें यानी एक अजीब व गरीब सूरत हाल है लेकिन अल्टीमेटली नुकसान सऊदी अरब का इस वक्त हो रहा है जिसको चाहिए कि बातचीत से मसला हल करे आपस में जब हम लड़ेंगे तो उसका फायदा पीछे बैठी कुतें उठाती हैं अब आप अंदाजा कर लें कि अगर अगला जो लेटेस्ट वर्जन है वो सऊदी अरब खरीदने जाता है एम क्यू नाइन का तो इसको कितने की कॉस्ट पड़ेगी उसको कॉस्ट पड़ेगी चौबीस सौ करोड़ और आपका फिर वो अगर ड्रोन गिरा देते हैं तो आपका एक ही झटके में इतना ज्यादा नुकसान सो आने वाली सूरत हाल जो है वो मुसलमानों के लिए कोई अच्छी सूरत हाल पेश कदमी नहीं बता रही और सऊदी अरब के लिए अहादीस पूरे होने का टाइम अरब ममालिक के साथ शुरू हुआ चाहता है दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें